எதிரான கருத்துக்களை ஆண்கள் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை பெண்கள் போட்டிருக்காங்க பேஸ்புக்ல நிறைய பெண்கள் வந்து ஏதோ இவ்வளவு நாள் லட்சுமி மாதிரி வாழாம இருந்ததே ஒரு வாழ்வுக்குவின் துயரம் மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அவருன்னு எழுதுற பெண்களும் இருக்காங்க நான் படிச்சு படத்துல காட்டுறாங்க இல்லையா ஒரு லட்சுமி அந்த வாழ்க்கை வாடுற பெண்கள் இந்த படத்தை பார்க்கவே போறது இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு யூடியூப் தெரியாது பேஸ்புக் தெரியாது ட்விட்டர் தெரியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க குழந்தைகளுக்காக உழைக்கிறது கணவனுக்காக உழைக்கிறது கிடைக்கிற சின்ன நிமிஷங்களில் சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுக்கிறது அப்படி தான் நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நீ கொய்யா பழம் விற்கிற பொண்ணுலேருந்து ஆரம்பித்து மல்லிகைப்பூ விற்கிற பொண்ணு ஆரம்பித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரயில் ஓட்டுற பெண் வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க உழைப்பு உழைப்பு உழைப்புன்னு தான் இருக்க தவிர இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு அசிங்கமான ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு விஷயத்த எந்த பெண்களும் பண்ணுறது இல்லை அப்படிலாம் சொன்னால் அவங்கள பழமைவாதின்னு சொல்லிடுவாங்கண்ணே அவங்க <laughs> 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 அந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இது போன்ற திருமணங்கள் வந்து நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சு நான் கூட பேப்பரில் படிச்சுருக்கேன் அலைபாயுதே படப்பாணியில் காதல் ஜோடிகள் திருமணம் ஆமாம் இப்படி நிறைய நியூஸு பல வருஷங்களாக வந்துக்கிட்டு இருந்தது நிறைய பேர் பார்த்தா ரொம்ப கேஷுவலாகவே இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் அரேஞ்சு மேரேஜா லவ் மேரேஜாங்கிற மாதிரி அலைபாயுதே மேரேஜரான ஒன்று வந்துருச்சு அலைபாயுதோட அடுத்த வருஷம் தெரியும்ல ம் தெரியும் 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 காதல் கண்மணி கல்யாணம் பண்ணிக்காமலே நாம் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு வீட்டில் குடும்பம் நடத்துவாங்க அடுத்த படத்தில் இதையெல்லாம் தாண்டி போனார்ல அடுத்த வருஷம் காற்று வெளியிடை சொல்லுங்க ஆர்டினரி அதை ஏன் வாயால் சொல்கிறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க அவ கற்பனையாக இருப்பா அப்புறம் தான் அவர் கல்யாணமே பண்ணுவார் லட்சுமின்னு ஒரு குறும்படத்தை பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை பார்க்குற நிறைய பேர் அந்த குறும்படத்தை பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காதவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுக்காக நீங்கள் தேடி பிடிச்சலாம் அதை பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அது அப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னதமான படைப்பெல்லாம் கிடையாது இந்த டிஸ்கஷனை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் அந்த படத்தினுடைய கதை சுருக்கத்தை லட்சுமின்னு ஒரு நடுத்தர வர்க்க பெண் கணவன் குழந்தை ஒரு இடத்துல இந்த அம்மா வேலை பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய அன்றாட வேலைக்கு வேலை பார்க்குறாங்கன்னா ஏதோ கம்பெனியில் இல்லை இல்லை ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் வேலை பார்ப்பாங்க என்னென்னா காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு இயந்திரமான வாழ்க்கை இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கைங்கிறத இது வந்து போர்ட்ரைட் பண்ணும் காலையில் எழுந்திரிச்சு குழந்தைய ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது புருஷனுக்கு சாப்பாடு கட்டி கொடுக்குறது அப்புறம் இவங்க ட்ராவல் பண்ணி வேலைக்கு போகிறது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் வேலை பார்க்குறது திருப்பி இதே மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வீட்டுக்கு வர்றது அப்புறம் சமைக்கிறது குழந்தையை கொடுக்குறது இதோட ராத்திரி வீடு திரும்புகிற கணவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது இங்கே டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த சந்தோஷம் என்பது இந்த பெண்ணுக்கு உடைய பெண்ணை திருப்திப்படுத்தாத கணவன் மட்டுமே திருப்தி அடைகிற சந்தோஷம்னு சொல்ல வர்றாரு அதுக்கு ஒரு காட்சி வைக்கிறாரு இதுவே அதனுடைய வாழ்க்கை தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கப்பா ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ஒரு இளைஞனை சந்திக்கிறாங்க அவர் வந்து அவன் வந்து ஒரு ஓவியன் அந்த ஓவியன் அப்படிலாம் சொல்கிறது இல்லை ஒரு கள்ளக்காதலன் அந்த கம்மநாட்டிக்கு நம்ம மரியாதை வேண்டி கிடைக்கும் அவன் பார்க்குறான் இந்த அம்மா முகத்தை திருப்பிக்குது அதுக்கப்புறம் அவன் பார்க்குறான் இந்த அம்மா பார்க்குது அப்போங்கிறது இயல்பாக இயல்பாக வர்றது இது வந்து கள்ளக்காதலாக தான் இருக்குது மடக்குறான் ஆமாம் ஆமாம் அதனால் அப்படி பார்த்து அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அப்படி ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தா இந்த அம்மா ட்ரெயினுக்கு வேலை முடிச்சுட்டு ட்ரெயினுக்கு வந்தால் ட்ரெயின் இல்லை என்னென்னா காவேரி இஷ்யூனால் பஸ்ஸு ட்ரெயின் எதுவுமே கிடையாதான் இப்போ கணவன் கிட்ட ஃபோனை போட்டு இது மாதிரி இல்லை அதனால் எங்கள் அம்மா வீட்டிலே தங்கிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த கமனாட்டி கூட போகுது அவன் வீட்டிலே நைட்டு தங்குது தங்கினதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடக்கணுமோ எல்லாம் நடந்துருது அது வரைக்கும் இந்த அம்மா அப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பின்னணியில் பாரதியார் பாட்டெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு அது ஒரு பெரிய கொடுமை இப்போ மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க வந்து மீண்டும் பத்தினியாக மாறிடுறாங்க எப்படின்னா கணவர் கேட்குறாரு என்னம்மா ட்ரெயினுக்கு நேரம் ஆச்சு போகலையா அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் இன்னைக்கு பஸ்ஸில் போகிறேன் அவ்வளோ அக்கறை கேட்குற பயம் இல்லை பைக்கில் வந்து கூட்டு போக வேண்டியது அதுவே தப்புங்க 
ஏங்க காவேரி பிரச்சனைங்கிறீங்க பஸ்ஸு ட்ரெயினு எதுவுமே ஆட்டோ எதுவுமே ஓடலைன்றீங்க அந்த விஷயத்தை பொண்டாட்டியும் ஃபோனில் புருஷனை கன்வே பண்ணுறா அவளை கேட்டுட்டு வந்து கூட்டு போகாமல் இருப்பானா இந்த புருஷனை வந்து நீயும் சரியாரி நானும் சரியா இருக்கேங்கிறதுதான் சரி ஆனா இந்த படம் என்ன சொல்லுது இப்ப நீ ஒரு பொண்ணு கூட போறியா அப்ப நான் இன்னொருத்தன் கூட போறேன் ரெண்டு கணக்கும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலாவ கொண்டு இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு இவர் எடுத்துட்டு வர இந்த டேரக்டர் அது வந்து வேணா மேல் தட்டுல இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ்ல இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய ஏங்க செருப்பை வளர்த்தி அடிப்பாங்க சும்மாவா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க லேத்துல வேலை செய்யறீங்க பிரிண்டி பேச இந்த மாதிரி மிடில் கிளாஸ் எல்லாம் முதல்ல போய் ஒரு போய் பாத்திருக்காரான்னு முதல்ல கேளுங்க இந்த டைரக்டர் இந்த டைரக்டர் விட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருவோமா அதுதான் இல்ல பாத்திருக்காரான்னு கேளுங்க அந்த பொண்ணுங்களை இவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு செருப்பாலே அடிப்பாங்க ஆமா நிறைய ஆணவ கொலைகளே இதனாலதான் அப்புறம் கண்டிப்பா என்ன நான் சென்சா இருக்குது கழுத்துலாம் <laughs> 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 பொதுவா பெண்கள் கிட்டையும் சரி இந்த பெண்ணையும் பேசுறவங்க ஒரு குழப்பம் இருக்கும் பெண்கள் கேட்க வேண்டியது என்னன்னா செக்ஸுவல் ஃப்ரீடம் தான் கேட்கணும் ஆனா நிறைய பேர் ஃப்ரீ செக்ஸ் இருக்குல்ல யார் கூட வேண்டாலும் போகலாம் என்பதையே ஒரு பெண்ணுக்கான சுதந்திரமா நினைச்சுக்கிட்டு நிறைய அறவைக்காடுகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையும் எண்ணமும் உள்ளவர் தான் அந்த டேரக்டர் எனக்கு தோணுது என்ன நீ வந்து நிஜமாவே ஒரு பெண்கள் மீது அக்கறை உள்ளவனா என்ன அவங்களுடைய துயரங்களை எல்லாம் நீ பதிவு பண்ணுன்னு நினைச்சிருந்தேன்னா அதுக்கான கதை வந்து இது கிடையாது எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரோட்ல பூ விற்கிறவங்க படம் வைக்கிறவங்க மீன் வைக்கிறவங்க அவங்கள யாராவது ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நீ ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்க கதை கொடுத்துருந்தா ஷார்ட் பிலிம்க்கு இல்ல ஒரு மெகா சீரியலுக்கான கதையே ஒவ்வொரு பெண்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு அதெல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியல பார்த்தா ஒரு இதோ புருஷங்காரம் கவனிக்கலையா அதனால நீ எவங்க கூட வேணாலும் போயிட்டு வாமா அடுத்த நாள் லக் சோ போட்டு குளிச்சா சரியா போயிடும்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தை வந்து இவன் சொல்றான் கணவனால் உதாசீனப்படுத்தப்பட்ட அப்படிதான் அல்லது அலட்சியப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பெண் இன்னொரு ஆணோட போய் படுத்துட்டு வர்றா அப்படிங்கிறத இந்த கதை இந்த இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது கணவன் சரியில்லாததுனால இது அப்படி போனா அப்படிங்கிறதா எடுத்துக்கிறதா இல்லை கணவன் சரியில்லைன்னா இப்படி போன்னு சொல்றானா இவன் அதாவது புரியுதுல்ல ஊர் பக்கம்லாம் கணவன் சரியில்லைன்னா அடுத்தவங்க கூட போ போக மாட்டா இந்த பொண்ணும் பிறந்த வீட்டுக்கு போயிடுவா முதல்ல எம்மா ஏன் இங்கேயும் அப்படிதான் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு தான் அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு பாரதியாருடைய பாட்டை வந்து அந்த பின்னணியில பயன்படுத்தி இருப்பாங்க முதல்ல கேளுங்க அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவளம் எய்தி கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணரம் ஆகுமாம் உதய கண்ணி உரைப்பது கேட்டீரோ சரி அதை அப்படியே தமிழ்ல சொல்லுமா தமிழ்ல புரியற தமிழ்ல சொல்லு காதலன் வந்து அமிழ்ந்து 
அமில்துன்னு சொல்றாரு அமில்து கிடையாது அமில்து அப்படின்னு சொல்லணுமா கரெக்ஷன் இருக்குது அந்த அந்த பெண் பேருருளில் அவலம் எய்தி கலையின்றி வாழ்வது உண்மைதான் அதனை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறம்தான் ஆனால் அதற்காக தன் கணவனைப் போல் அவளும் நிலை தாழ்ந்து இன்னொருவனிடம் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று அவசியமில்லை அதை பாரதியாரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார் என்றே நான் கருதுகிறேன் அத்தகைய கணவனை உதறி தன் குழந்தையும் பேணி யாரையும் சாராமல் அந்த பெண் வாழ்வதே அவளது வெற்றி என்றே பாரதியார் எண்ணியிருப்பார் அதுவே அந்த வரிகளுக்கு நியாயமான அர்த்தம் கொடுத்திருக்கும் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள் திமிர்ந்த நாணச்செருக்கு இவையே செம்மை மாதருக்கு அழகு என்கிறார் பாரதியார் அத்தகைய பெண் இத்தகைய முடிவை எடுத்திருக்க மாட்டாள் என்பதே என் கருத்து அந்த பெண் ஒரு தாயும் கூட தன் குழந்தையின் எதிர்காலத்தையும் அவள் கருத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டுமல்லவா இன்னொன்று இந்த குறும்படத்தில் கலவி காட்சி ஒன்று வருகிறது அது எனக்கு நெருடலாக இருந்தது என்றாலும் அது இயக்குனரின் படைப்பு சுதந்திரம் அதற்குள் நான் போக விரும்பவில்லை ஆனால் அதை வைத்து பான் படத்தில் பாரதியார் என்றெல்லாம் கொச்சைப்படுத்துவதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு நிரஞ்சன் பாரதி வந்து அவரோட கருத்தை பாரதியார்டத்தில் <laughs> 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 அவருக்கே சரியான தெளிவு இல்லை நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து இதை பற்றி பேசணும் இந்த குறும்படத்தில் கலவி காட்சி வருகிறது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்னா இந்த லட்சுமியும் அவருடைய கணவனும் சேர்ந்திருக்கிற மாதிரியான காட்சிகள் அதில் அவன் என்ன சொல்ல வர்றான் அப்படின்னா அந்த கணவன் தன்னோட திருப்தியோடு நிறுத்திக்கிறான் மனைவியுடைய திருப்தியை பற்றி அவன் கவலையப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறது அவர் சொல்ல வர்றாரு அதை வந்து அதை எப்படி வேணாலும் சார் உங்கள் சினிமாங்கிறது என்ன ஒரு காட்சி ஊடகம் தானே அதை நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இவருடைய நோக்கம் வந்து அவர் சொல்ல வந்தது மட்டும் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது ஏற்கனவே ஒரு ஆபாச படத்தில் எது முக்கியமான இடம் பிடிக்கணும் படுக்கை அறை காட்சி தான் இதுலேயும் வந்து அந்த நோக்கத்தில் ஏன்னா இது நான் சொல்கிறதுக்கான பின்னணி இருக்குது இது வந்து தியேட்டருக்கு வரப்போகிறது இல்லை முழுக்க முழுக்க யூடியூப்பை நம்பி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்த்தா வெப் சீரீஸ்னு வந்து ஒரு விஷயம் பிரபலமாகிட்டுருக்கு அது முழுக்க முழுக்க ஆபாசமான வசனங்கள் காட்சிகளை வச்சு தான் இப்போ எப் வெப் சீரீஸே வருது ஸோ இவரும் அதே பிளாட்ஃபார்மில் தான் இதை எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அப்போ யூடியூபுடைய பார்வையாளர்கள் யாருன்னா யூத் ஸோ இவங்களை பார்க்க வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த காட்சியை வந்து ரொம்ப கேவலமாகவும் அது தொடர்ந்து அதே மாதிரி வர்ற மாதிரி செஞ்சுருக்காரு அதாவது கணவன் சாப்பிட்றான் குளிக்கிறான் டீ சாப்பிட்றது மாதிரி டெய்லி இது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சித்தரிச்சிருப்பார் நடுத்தர ஃபேமிலி எப்படி சொல்லிட்டீங்க இதே ஒரு மேல் தட்டு மக்கள் ஒரு ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் வேலை பார்க்குறாங்க ஐடி கம்பெனியில் வாரத்தில் அஞ்சு நாள் வேலை பார்க்குறாங்க சனிக்கிழமை ஆனால் பாய் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு பப்புக்கு போகிறா சரக்கடிக்க நல்லா சரக்கடிக்கிறா கூட சேர்ந்து தம் அடிக்கிறா டான்ஸு போடுறா வீடியோ வீடியோ கூத்தடிக்கிறா கூத்தடிச்சுட்டு அந்த டைமில் போதையில் இருக்கப்ப அவன் பாய் ஃப்ரெண்டு கையை வச்சானு வச்சுக்காங்க ஒன்று டக்குன்னு கன்னத்தில் அரைஞ்சிருவாலாம் என்ன நான் கொஞ்சம் சோசியலாக பழகினா உடனே படுத்துருவோம் நீ நினச்சியா ஜீன்ஸு போட்டிருந்தா டிஷர்ட் போட்டிருந்தா உடனே நான் வந்து படுத்துருவோம்னு நினச்சியா அப்படின்னு நான் வந்து பொங்கிடுவாலாம் அதுவே நடுத்தர பொண்ணுனா வீட்டில் நம்ம வீட்டுக்கார் சரியாக அவன்கிட்ட பேசலையே அவர் ஒரு வாரமாக ஆச்சு பேசி ஆமாம் அதனால் நம்ம வந்து வேறு ஒரு ஆம்பளையை தேடி போயிடுவோம் அதான் நடுத்தர பெண்ணா இவனு பார்வை இப்படி இருக்குது மேல் தட்டு பொண்ணுனா இ பண்ணுற எல்லா தப்பையும் நியாயம் படுத்துகிற மாதிரியே காட்சியில் வைக்கிறது படத்தை எடுக்கிறது இவங்களுக்கு இதே வேலை தான் ஏன்னா யாருமே வெளி உலகத்தில் தொடர்பில் இருந்தெல்லாம் கதை எடுக்கிறது இல்லை ரூம் போட்டு சரக்கு அடிச்சுட்டு நல்லா தம் அடிச்சுட்டு நாலஞ்சு பொண்ணுங்களை டிஸ்கஷனுக்கு வச்சுக்கிட்டு தானே இவங்க கதையோட ரெடி பண்ணுறாங்க அதனால் இவங்க சிந்தனைகளை புறம் இவ்வளோ மட்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த லட்சுமி குறும்படத்தை பற்றி நம்ம இந்த மாதிரி கழிவு ஊற்றுறதை பார்த்துட்டு நம்மளையெல்லாம் ஏதோ ஒரு பிற்போக்குவாதின்னு நினச்சிட மாட்டாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது அதாவது ஒரு ஆணா இந்த படத்தை பார்த்துன்னு எனக்கு ஒரு கோபம் வந்துச்சு அப்புறம் ஒரு தமிழ் கலாச்சாரம்னு ஒன்று இருக்குது அதை நினைக்கும் போது ஒரு கோபம் வந்துச்சு கண்டிப்பாக அதையெல்லாம் விட ஒரு பெருங்கோபம் என்னென்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் தாய் குலத்தை இந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்துறது என்னால் பொறுத்துக்கவே முடியல பெரும்பான்மையாக இந்தியாவில் இருக்கிறது மிடில் கிளாஸ் லோ கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் 
அவங்க எல்லாரையுமே ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் இருக்கிற அதிகார வர்க்கங்கள் பூரா பணக்காரங்க பூரா கே கேவலப்படுத்தணும் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கவே முடியாது இது ஒரு கேவலமான சிந்தனை மட்டமான சிந்தனை மலிவான சிந்தனை இது